хочу я вам показать результат своих трудов. Вот программа, которая предназначена для наблюдения за различными источниками данных. Вот здесь нарисована блок схема текущего наблюдения. Последовательный порт, данные которого направляются на два фильтра, а с выхода этих фильтров направляются на просмотрщики, так называемые. Вот сейчас, если они открыты. Просмотрщиков пока только два. Это консоль, которая просто показывает в текстовом виде, и так называемая умная таблица. Параметры мы можем настроить по щелчку. Выбрать порт, скорость, ну и все остальные параметры. То есть все по-русски, все удобненько, все хорошо. Что такое фильтры? Фильтров сейчас достаточно много сделано. Вот. Размещаются они методом перетаскивания просто, если нужно, ну и соответственно удаляются. Вот. Фильтр это обработчик данных. В частности, вот что это за, это за фильтр? Это фильтр, который ждет, пока на вход поступит стартовое слово, после чего транслирует на выход все данные до тех пор, пока не получит стоповое. Иначе говоря, можно назвать его действие, что он из потока вырезает строку, начинающуюся и заканчивающуюся указанными последовательностями. Как видите, последовательности могут задаваться не просто в виде букв, как, как вот стартовое слово, но и в виде специальных символов. Причем можно не включать в выходной поток, эти стартовые и стоповые слова. Вот в частности стоповое слово сейчас из потока исключается, а стартовое все-таки попадает во входной поток. Я название ему дал, чтобы было понятнее. То есть в частности в консоли мы увидим только строки, строки то есть с GPS модуля которые начинаются на GP, GSV. А по, на умную таблицу попадут все строки, начинающиеся вот на GP. Ну, то есть, ну, тут видите, настройка, в общем, вся простая. Для чего это сделано? Я хочу продемонстрировать, насколько с помощью моей программы удобнее наблюдать за данными, нежели э, с традиционными терминалами. Ну, в частности, запускаем наблюдение. Вот запустилась наша умная таблица, и вот запустилась консоль. В консоли мы видим только, как видите, отфильтрованные данные по GP, GSV. Как видите, строки бегут, и разобраться с ними, что там за данные пришли, как, в общем, достаточно трудно. Чем отличается умная таблица? Как видите, в ней все пришедшие на вход строки сгруппированы по полю КМД. Ну, условно я назвал его так. Это заголовки можно задавать любые, но в принципе вот. Вот это поле ключевое, оно выделено жирным шрифтом. То есть все строки, которые в ключевом поле содержат РМЦ, они попадают в эту строку. То есть мы видим, что количество строк РМЦ, вот АМАУН, меняется. Все изменяющиеся ячейки подсвечиваются красным. А значение всех остальных полей не меняется. То есть мы видим, что строка RMC всегда содержит одни и те же данные. А вот зато строка GSV содержит активно меняющиеся данные. Причем меняется их количество. Иногда их меньше, иногда их больше. Таким образом, наблюдая за какими-то длительными процессами, мы можем сразу увидеть, что какие-то данные вдруг резко изменились, подсветятся красным, что привлекает внимание. В этой таблице, как видите, те данные, которые приходят, но неизменно, они не меняются никак, не, не привлекают особого внимания, просто показывают нам, что они есть. А вот это мы можем уже, допустим, выискивать то, что мы хотим наконец там поймать момент какой-то. Ну, в любой момент, естественно, мы можем процесс остановить, посмотреть, подумать там над этим, что-то сделать. Пока, конечно, еще не реализованы функции, но они будут реализованы. Скопировать данные, экспортировать файл, как вот, например, вот здесь, и, и так далее. То есть, причем вот эти фильтры, 
все. Естественно, каждый может настроить именно так, как ему хочется. Выбрать их любое количество, в любой последовательности. И, соответственно, настроить э, отображение данных именно так, как нужно под конкретную цель. Допустим, для GPS это может быть одна настройка. Для работы, например, с GSM модемом совсем другая и так далее. Ну, как-то так.